Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Kees Kools, bestuursadviseur en emeritus hoogleraar ondernemingsfinanciering en bestuur. Kees, welkom. Je hebt een uh, nou, toch wel spraakmakend artikel geschreven. Dat uh, is gepubliceerd in uh, de Volkskrant met betrekking tot uh, de toekomst van de coöperatie bij de Rabobank. Daar gaan we het uh, zo over hebben. Maar belangrijker, uh, als, of belangrijk als, als vertrekpunt is eigenlijk ja, het belang van uh, het idee van, van coöperatie. Van, uh, de filosofische school, waar ik uh, natuurlijk zelf ook uh, veel... Uh, nou ja, ik zou zeggen voordoen, maar dat is de die ik mede heb opgericht. Uh, en, 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 draagt de coöperatie ook een warm hart toe. Uh, maar goed, jij bent uh, een deskundige op het gebied van uh, bestuur en de bestuursstructuur. Uh, dus dus ja, wat voor soort bestuursmodellen hebben we? En, en, en waarom is nou zo'n coöperatie in jouw ogen belangrijk? Zeker vandaag de dag. Of is het gewoon iets van vroeger? Ah, het, is, het, is, het is zeker iets van voor, maar ook van nu. Ja. Je ziet ook dat corporaties nu opkomen, maar dat, is, dat zijn meer kleine lokale corporaties. Hè, rondom, ja. rondom de energietransitie bijvoorbeeld. Uh, maar ook wel kleine landbouwcorporaties. Maar het is absoluut een, een structuur die nog steeds heel belangrijk is. En een, in mijn ogen een grote toekomst heeft of zou, zou moeten hebben. Kijk, als het over onderneming gaat, dan heb je in Nederland grofweg vier verschillende soorten bestuursstructuren. Mm-hmm. De ene zijn de bekende beursgenoteerde ondernemingen. Dat zijn de b- b- grote bedrijven, meestal Philips, AXO, Unilever, Shell. Um, die waarbij, waarbij de raad van bestuur, de directie... Toch vooral gericht is op een maximaal aandelenrendement. Een maximaal ja. rendement voor de aandeelhouders. Uh, waarbij ze dan wel natuurlijk moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Maar verder geen echte maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Omdat hun belangrijkste doel is een maximaal rendement voor de aandeelhouders. Als ze, dat niet, als ze, daar, als ze daar niet voor zorgen, die bestuurders. Ja, dan raken ze niet alleen hun bonussen kwijt. Maar lopen ze ook de kans dat ze worden overgenomen of ontslagen worden. En, en dat zijn dan een soort BV's? Dat zijn NV's. Hè? Dat NV's, oké. Okay. Ja, ja, dat is goed. Ja, dat is even goed om te weten. Ja, naamloze ja. vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd op, op een aandelenbeurs. En iedereen kan die aandelen kopen en verkopen. Ja, uh, ja dus, dus de, de, de bekende, het, het groot bedrijf zit daar natuurlijk voornamelijk in. En uh, daarbij is het eigenaarschap eigenlijk gescheiden van uh, het, het, het management. Ja, dus, dus, ja, dus iedereen, is, uh, iedereen kan aandelen. Philip ja. Unilever, Shell, Ahold kopen. Um, en dan, uh, dan, dan ontvang je een dividend. En als je in die hoopt op een koerswinst. En dat tegenover staat dat aandeelhouders uh, bepaalde zeggenschap hebben. Om de, op de commissarissen te benoemen. Uh, statuten goed te keuren. Winst, uh, winst toe te delen enzovoort. En kun je daar binnen nog differentiëren? Binnen die, uh, die, die NV's, die beursgenoteerde... Ondernemingen, dat je zegt van nou, of, of is dat grosse mode waar ik allemaal een beetje hetzelfde ingericht in Nederland? Ja, nee, dat, die, die zijn, dat is allemaal, allemaal hetzelfde ingericht. Okay. Tot voor kort, tot 2004 in Nederland, hadden aandeelhouders weinig te vertellen, want toen waren de commissarissen. Precies, dat is een, die, een die, beschrijving. Hè? Ja, dat ja. d- d- was de zogenaamde. Uh, uh, even de naam kwijt, maar hoe dan ook, het, 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 um, het model waarbij de commissarissen benoemden, zich, benoemden toen zichzelf. Uh, dus niet de aandeelhouders, maar sinds 2004 uh, worden de commissarissen van die grote bedrijven benoemd door de aandeelhouders. Nu hebben de aandeelhouders ook meer macht ja. dan ze vroeger hadden. Is en, dat meer Anglo-Saxisch? Ja, dat komt uit, uit, ja. Dat komt uit, uh, uit Amerika. En dat, dat is niet, dat wordt wel vaak gedacht, dat is niet zo oud als het, als het kapitalisme. Dat is pas ontstaan in de jaren 70, 80 vorig jaar. Toen uh, had je de bekende... Econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Ja. Die heeft toen uh, dat, dat nieuwe paradigma op de kaart gezet met één zin. En namelijk de één zin was de titel van het beroemd artikel. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is, is... om de winst te maximaliseren. Ja. Ja. Dus de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus bedrijven hebben geen enkele andere verantwoordelijkheid dan het maximaliseren van het aandelenrendement. En dat is ook niet een, het is ook het maximaliseren. 
Ja. Dus dat is ook geen... Dat is wat we echt noemen, de, de, de neoclassieke economie, of wat we dan ja. neoliberalisme zouden noemen, maar echt het neoclassieke denken, sterk ook financieel gericht. Uh, ja. gericht hè? Ja. En, en een enorme macht voor die, uh, voor die aandeelhouders. Het is voor mij ook nieuw, hoor. Dat dat echt... Dus dat die, dat die, die, die heel die inrichting van die, uh, van die beursgenoteerde bedrijven, echt in de jaren zeventig, ja. onder invloed van, van Friedman, zo'n toch wel echt paradigmatische... Uh, verandering heeft ondergaan. Ja, nou ja Friedman die heeft dat, uh, die, is de, die was, was de eerste, maar het was een hele beweging vervolgens in de economie, in de economische wetenschap. Ja. Dat economische wetenschap die wilde ook net zo'n serieuze wetenschap worden als een natuurkunde. Ja. Dat betekent dus wiskundige modellen ja. toepassen. De eerste dat was onze bekende Nederlandse econoom Tinbergen, de eerste ja. Nobelprijs economie. Van de eerste twaalf Nobelprijswinnaars economie hebben er acht of negen of natuurkunde gestudeerd. Dus de wiskunde deed toen zijn ja. intrede. En als je de wiskunde toepast op een gedragswetenschap, ja. op economie, want het gaat uiteindelijk om menselijk gedrag, dan moet je hele simpele veronderstellingen maken over ja. dat menselijk gedrag. Ja, keter is paardiboes. Je moet heel ja. veel dingen uitschakelen. Ja, en, en, en de aanname was dat uh, was de zogenaamde homo economicus, dat ja. de mens is uh, alleen maar erop uit om zijn eigen nut te maximaliseren. Uh, en dus geen enkele vorm van medeleven of compassie of, of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je eigen nut maximaliseren. Ja, yes, de self-interested rational animal. Ja, ja. ja, en ik heb dat onderzocht, want ik wist het ook niet voordat ik eraan begon. Maar uh, voor die tijd was het anders. Honderd jaar geleden, dus ook zelf Philips, Unilever, maar ook in Amerika, Ford, uh, General Motors, in die tijd... Uh, bestond dat aanhoudingskapitalisme helemaal niet. Die CEO's in die tijd, die bestuurders, die werkten voor alle stakeholders. Er zijn hele, er zijn hele mooie, uh, mooie geschiedenis over geschreven. Ja, dus, dus, want het, a- want het aandeelhouderschap bestond natuurlijk al. Dat, ik bedoel, dat is verder, ja. dat is het punt niet. Maar je zegt, er was een, een andere relatie van aandeelhouder tot, tot de, uh, het management. Ja. En dat management had eigenlijk een veel... Uh, b- bredere kijk. En, en ook, maar ook dus in een, zat dus ook juridisch in een andere positie. Ja, ja dus ja. bijvoorbeeld een bekende uitspraak van Henry Ford. Die wordt gezien als een van de, ja. de grote kapitalisten. Uh, uiteraard de oprichter van Ford en ook van de baas van, uh, de baas van General Motors enzovoorts. In die tijd, die zeiden gewoon letterlijk de tekst als wij zijn er voor, voor de medewerkers, de klanten en de aanhouders. Ja. Op, een, op, een, op een gelijkwaardige manier. Ja. Er is toen een heel groot debat geweest in Amerika. Uh, publiek debat tussen die twee scholen. En dat is ook, dat is iedereen ook over eens. Dat die, is, die is uiteindelijk gewonnen door de, ik, ik zal maar zeggen, de stakeholder uh, uh, ja. benadering. Uh, en dat is dus pas echt in één keer, of in één keer vrij plotseling veranderd in de jaren zeventig. En uh, hoe belangrijk is onderwijs? Belangrijk is, onderwijs is altijd heel belangrijk, maar ook in dit geval... Toen zei op de Amerikaanse business schools is dit nieuwe paradigma, dat Friedmaniaanse aandeelhoudersparadigma, neoclassieke paradigma, is onderwezen. Uh, en daar, daar, daar zaten en zitten in de collegebanken alle toekomstige CEO's. Ja. Ja. En vervolgens wist men niet beter dan dat, dit, dan dat de onderneming is, eigenaar, uh, van, is eigendom van de aandeelhouders. Ja. En het management is, er alleen, is op aarde om de aandeelhouders ja, te ja. dienen. Ja, nou interessant, ook wanneer we dadelijk naar die coöperatie uh, overgaan. Want je ziet natuurlijk dat uh, met toch de laatste jaren een, een enorme beweging gaande is. Waarin ook, um, ook, ook voor een deel vanuit de populistische zijde uh, protest wordt aangetekend. Ik denk alleen maar wat Trump uh, heeft, heeft in de Verenigde Staten heeft, heeft gedaan. Wanneen het ging om de, bijvoorbeeld het outsourcen van al die... Uh, productiecapaciteiten, ja. dat er eigenlijk onder druk van aandeelhouders, ook in de jaren 70, 80, natuurlijk complete bedrijven uh, eigenlijk van gedaan te zijn veranderd. Hè. En, en ook, uh, maar ja, men ging gewoon op zoek naar op korte termijn, echt korte termijn, maar naar het hoogste rendement. En, en heeft eigenlijk die hele maatschappelijke rol eigenlijk uit het oog verloren. En, en uh, nou ja, d- dat is denk ik wel de beweging waar we in zitten op dit moment. Hè. Nou, kijk, dat, dat is in ieder geval de beweging geweest in de jaren zeventig van de vorige eeuw is gestart. Uh, nou, de, eerste, de eerste grote beweging was het opknippen, ja. was vijandige overnames, het opknippen van al die conglomeraten. Dat is zo stap voor stap verder gegaan. Wat je nu wel ziet, uh, in, zowel in Amerika als, in, als, als ook in Europa, dat er toch wel steeds meer bedenkingen komen. Ook, precies, ook, precies. In, ook in Nederland. Ja. Dus het aandeelhouderskapitalisme... Is toch een beetje op zijn retour, hè? Is, althans, dat is op zijn retour. Niet in, niet, dat is het probleem. Niet in de werkelijkheid. Dus nee. de, 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 het management, de CEO's van de bazen van Philips, Shell, Unilever enzovoort... 
die zijn nog steeds onderworpen aan wat ik maar noem de geestel van de beurs. Ja. Zij moeten het maximale aandeelrendement leveren. Als dat, als dat niet gebeurt, nou, dan worden ze ontslagen, of de onderneming wordt overgenomen. Enzovoort. Die geestel, die, die dwang ja, ja. van de beurs is enorm. Ja. Maar, maar zelfs bijvoorbeeld het VNO-NCW vindt inmiddels, en ook best wel wat CEO's en of voormalige CEO's, dat het echte aandeelhouderskapitalisme, dus primair werken voor ja. de aandeelhouders, voor het aandeelhoudersrendement, dat dat niet het model is wat we zouden moeten willen. Maar, maar de werkelijkheid is heel anders. Het gebeurt, ik heb het, de, de lakmoesproef voor, ja. voor mij is dat, zijn er beursgenoteerde ondernemingen die wel eens een beslissing nemen ten behoeve van andere belanghebbenden, ja. ten koste van het aandeelrendement. Ik moet het eerste voorbeeld nog zien. Ja, dat gebeurt ja. vrijwel nooit. Maar, dat, maar is, dat is omdat ze gedwongen worden. Dan moeten we eigenlijk zeggen... Uh, het maatschappelijk sentiment is duidelijk anders. Ja, hè, dan ja. in, de, in de jaren negentig. Uh, we zitten nu toch ook, ook met allerlei maatschappelijke vraagstukken. De hele thematiek van duurzaamheid. Maar die ook, ook, ook een sociale duurzaamheid uh, impliceert. En dat, dat betekent toch dat, er, dat, dat daar, laten we zeggen... Uh, behoorlijk laten we zeggen, bij het publiek... Een, 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 een verandering heeft plaatsgevonden. Ja, ja de, de, precies. Dat, dat, dat die, die primaire focus op het, op het aandelenrendement, dat, uh, dat ondervindt steeds meer weerstand. Ja, tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel op allerlei manieren eraan vast. Want ook, ook de, de grote investeerders zijn natuurlijk ook vaak, vaak weer pensioenfondsen. Ja. En we zijn toch ook wel weer erg op ons rendement van onze pensioeninleg gericht. Ja. Dus ja. we zitten er wel in vast in het systeem. Ja, en dat is, dat is, het, dat, dat is het precies. Het is niet, het is, je hebt kunnen en willen. Die ondernemingen die worden echt gedwongen. De, ook de ondernemingen. Ja. Hè, de voormalige baas ja. van, van, van Unilever bijvoorbeeld. Paul, Paul Polman. Ja. Die wilde echt een andere kant op. Die wilde ja. meer aan duurzaamheid doen. Enzovoort. Nou, dat is mislukt. Omdat die uiteindelijk onder druk ja. van aanlouders werd gedwongen. Om aandelen in te kopen. Dividend te verhogen. De bedrijfsondelen ja. af te stoten. Of het heel, heel recent uh, Shell. Er is, er is één onderneming in de wereld die door de rechter is gedwongen om, om meer aan duurzaamheid te doen in de, uh, in, in de hele wereld. En uitgerekend die onderneming zijn met de nieuwe CEO vorig jaar. We are now going relentlessly for Shell yeah. value. We gaan nu alleen maar voor de aandeelhouders, terwijl, ze, terwijl die uitspraak van de yeah. rechter al geweest was omdat ze zeiden, ja, we blijven achter bij, uh, bij Exxon Mobil en onze andere concurrenten. En dat accepteren onze aanlouders niet. Dus die, die geestel van de beurs is, is fantastisch, is dramatisch. Ja. En dan nog drie andere modellen. Ja, dat precies, is... want uh, dit is de eerste. En, en we zien daar wel een duidelijke problematiek. We zien ja. ook dat er een maatschappelijke kentering gaande is. Maar het systeem dwingt eigenlijk nog steeds ook die bedrijven zelf ja. om die kant op te gaan. Ja, ja helder. De drie andere modellen, in, althans grosso modo in Nederland, ja. het zijn private equity... Familiebedrijven en coöperaties. Ja, en private equity, wat is dat? Nou ja, kijk, private equity, dat zijn investeerders die, die kopen een onderneming op en die willen die onderneming na vijf jaar verkopen. Of vijf, ja. of vier of vijf of zes, maar dat is vrij precies. Ja. Uh, en, die, dat, dat en, moet en, en rendement halen daarop. Ja, en minstens 20% rendement per jaar. Uh, en dat, daar zitten, dat is gebaseerd op drie factoren. Eén, maximaal uh, vreemd vermogen. Dus zoveel mogelijk schuld erin. Dan neemt het weliswaar het risico toe. Maar neemt ook het rendement toe van de, voor de aandeelhouders. Maar als het dan fout gaat, dan, nou ja, dan is er verschillende keren gebeurd. Dan dreigen die ondernemingen uh, failliet te gaan. In Nederland hebben we ook verschillende ja, voorbeelden. Dat is ook met de NRC gebeurd. Toch? Ja, met de, toen vroeger met de ja. kanten, ja. De, was de, die, ik ben even de naam kwijt, de Engelse. Ja. De, de, de Nederlandse kranten kwamen toen in Engelse handen van een. Uh, ja, maar dan worden uh, vaak bij private equity die constructies gebruikt, hè, waarin ja. de bedrijven eigenlijk tegelijkertijd met schulden wordt opgezadeld. Ja, hè? ja de, 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 dat gebeurt, precies, dat gebeurt uh, voortdurend. Uh, en dat neemt het risico enorm toe. Um, dat is het ene, dus maximale schuld. Het uh, tweede is zoveel mogelijk cash eruit halen. Uh, gewoon fysieke, letterlijk cash. Dus geen, geen winst, maar cash. Cash is king. En op de derde plaats, uh, ja, maximale financiële prikkels voor het management. Wanneer, wanneer is de, ja, met al die bonussen en, enzovoort. Ja, dus het management ja. die, 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 die is met gouden ketenen gebonden aan die, aan die rendementsdoelstellingen van private equity. En het is dus allemaal toch wel korte termijn. En na vijf jaar moet ja, het, ja, moet, dat, moet dat het blijven. Ja, dat is echt korte termijn dus. Ja, en dan... Er wordt wel gezegd, ja, maar er wordt ook, er wordt ook wel investeringen op de lange termijn. Maar uiteindelijk, uiteindelijk alleen maar lange termijn investeringen als ze ook op, als ze ook op korte, korte termijn, termijn renderen. Uh, renderen. Want na vijf jaar ja. moeten moet worden gecashed. Dat is, dat is het model. 
En wanneer heeft dat een vlucht genomen? Is dat is ook de jaren 80, ja, 90 of zo? Ja, dus de jaren 80 is dat. Is dat dus dat is, dat is echt, echt wel in die golf van die gefinancialiseerde economie. Ja, ja de fin- dat je dit ziet uh, opkomen. Ja, het belang ja. van aandelen, aandelenbeursen van financiële markten ja. is echt in de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan. Uh, er werden er ook allerlei. Uh, uh, natuurkundigen, wiskundigen werden ja. naar, naar Wall Street gehaald. De zogenaamde kwant. Ja. Ja. Je hebt toch zelf ook een econ- econom- economische achtergrond? Of econometrisch? Ja. ja, ik ben begonnen met econometrie. Ja, dat uh, en toen dat Dus inge- je was een van die uh, gasten <laughs> eigenlijk. <laughs> en dat, inge- dat ingeruild voor economie en filosofie. Ja, dat is heel veel. Nog, nog later nog eens ja. accountie gedaan. Uh, en gepromoveerd in de, in de corporate finance. Ja. Uh, bij, bij Piet Moerland, de latere. CEO van de Rabobank, toevallig. Ja. ja over, gaan, de, over de Rabo gesproken. Ja, nee, dat gaan, over de Rabo gaan we het zo nog hebben. Maar die private equity, die, ziet, die neemt dus ook een enorme vlucht in de jaren uh, 80, 90. Hè. Dan zie je dus echt dat, ja, wat ze ook wel uh, noemen, dat uh, springhaamkapitalisme. Daar, is ja. daar een onderdeel van? Ja, dat, dat er is ooit die minister uh, Wijn, ooit, uh, in, ja. van Economische Zaken, die heeft dat destijds een keertje zo genoemd. De Duitsers hadden het daar volgens mij Ja, 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 precies. Ja. Ja, de springhaam, die dus alles ja. leg, leg. Kaalvreten. Kaalvreten. Ja. Uh, ik heb dus samen met mijn vriend, collega Arnoud Boot, op verzoek van de Tweede Kamer uh, nog eens een keer een studie gedaan naar, uh, naar wat, wat, hoe werkt dat, dat, dat private equity nou. Ja. En je hebt, dat, je hebt wel een hele range, zeg maar. Je hebt ja. degene die, die, de klassieke die echt voor de, uh, voor, voor de kill gaan, zal ik maar zeggen, die relentless zijn, die ja. onverbiddelijk zijn. En je hebt degene die er wat voor de iets langere termijn in zitten, maar gemiddeld genomen is het, uh, ja, ja, is het ja. heeft de, de kenmerken die ik net... Die ik en, net en, en je hebt natuurlijk ook ondernemingen, zoals de Amerikaanse BlackRock of zo, ja. die, uh, die zitten in die hoek ook. Nou ja, kijk, BlackRock is een... Um, ja, die hebben geloof ik 3000 miljard belegd. Ja, dat is het. Belegd dus. vermogen. Die um, zijn groter dan Nederland. Ja, maar, ja, ja. Ja, ja, die zijn aanzienlijk groter. Ja. Ja. Die... Uh, ja, die, die zitten ook voor een belangrijk deel in private equity. Uh, ja. z- uh, zeker. Uh, maar je hebt ook de iets mildere vormen. In het Nederlands was de hal. En, uh, ja, dus, dus je hebt nog wel verschillende smaken ja. daarin. En een ja. hardere uh, ja. maar de, private maar de, equity. Het, origine- het originele Anglo-Saxische model is nog steeds binnen vijf jaar rendement uh, cash uh, schuld erin. En dan uh, op naar de volgende. Ja, en, en, en dus stevig uh, ook saneren, kosten besparen, uh, ja, opsplitsen, dus, verkopen. Ja, uh, ja dus de, de, de eerste golf was, 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 was um, kas, cash eruit, kosten besparen. Ja. Vervolgens, de volgende golf was buy and build. Dus dat was wel um, kleine bedrijven aan elkaar reigen ah, ja. en daar dan een wat groter conglomeraat van maken. Bijvoorbeeld de, de, sport in de, de sportscholen, heel veel ja. sportscholen in Nederland ja. uh, zijn zo aan elkaar geregen. Dat was een volgende, een volgende slag. Die ketens die je zo... Ja. En Fletcher en zo, die, dat soort... Ja, uh, en, en uh, de brillen in, in de brillen. Ja, ja, ja. Uh, een van die brillenketens. Nou, uh, waarbij, dan, waarbij dan niet alleen maar kostkutting, uh, kostensnijden ja. het uh, devies was, maar ook... Uh, uitbreiden. Uh, het, uh, het uitbreiden en daardoor ook wel weer ja. la, een lagere kostenbasis natuurlijk. Maar niet ja. zozeer door saneren, maar door gewoon de vaste kosten te kunnen delen over, uh, ja, 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 over, ja, ja. over meerdere bedrijven. Ja. Oké, okay, dat is private equity. Er valt veel over te zeggen, maar we houden het even bij het overzicht. Dan de familiebedrijven. Ja, kijk, de familie, het woord zegt het al. Belangrijk hè, in Nederland ook, hè? Ja, steeds. ja, nou ja, kijk, we, we hebben hele grote, hele grote familiebedrijven. De ja. CNA van de Brenningmeijers. Ja. Dat is nog, nog steeds één groot, dat is nog geen 100% van de, van de familie. Uh, vorig jaar was ik op bezoek bij... Uh, Heineken? Peer, Swink, het, uh... Peer Swinkels, de, ja. de zevende generatie ja. uh, van Bavaria. Van, van Bavaria. Uh, ja. uh, Swinkels Bier en Bavaria. Uh, volledig 100% uh, familiebedrijf. Uh, dus, dus niet beursgenoteerd. Um, nou, en er zijn zo nog wel een paar andere ja. uh, familiebedrijven. Nou ja, kijk, Heineken is, is een beetje, is een beetje, een beetje tussenin. Maar is toch, Heineken is ook primair beursgenoteerd bedrijf. Ja. Alleen mevrouw Heineken, de dochter van Freddy Heineken, die heeft getrapt uh, via f- net 51% en 51% ja, 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 uiteindelijk ja, ja, ja. voor het zeggen ja, ja. maar het is toch primair een, ja, ja. een, een beursgenoteerd bedrijf ja. uh, of een VDL uh, de, 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 ja. in, 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 het, uh, in Brabant ja. er zijn toch een paar grote familiebedrijven uh, of de Jumbo uh, bijvoorbeeld uh, nou kijk en elke familie is anders dus je kunt, je kunt, er wordt vaak gezegd, familiebedrijven uh, zijn er voor de lange termijn. En meestal, zeker als het bedrijven zijn die over generaties lang 
een bedrijf hebben voortgezet en willen blijven voortzetten. Zoals Bavaria met Swinkels. Ja. Of mijn eigen familie de, van, de, van de Agio. Mijn opa heeft de Agio opgericht. De, de sigaren... De sigaren okay. in, in de sigaren... Gouden oogst. Ja, 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 maar ook maar ja, ook. Dus ja. Ja, ja. Agio, gouden ja, oogst. Ja, ja. ja, dat... Uh, die, die, ja, die, die zijn er dan wel voor de, voor de, voor de langere termijn. En die hebben, ook, ja. die hebben dus... Dat is, maakt echt wel uit. Hè. Die, ja. kunnen, die kunnen zelf bepalen. Ja. Bepalen zelf of ze voor de korte termijn of voor de lange termijn willen gaan. En als ze echt een familiebedrijf hebben wat voor de langere termijn wil gaan. Of no let. Hè, de jenever, ja. jenever, ik geloof dat is al ja, ja, nou, achtste of negende uh, generatie daar in Schiedam. Maar het is een belangrijk onderdeel hè, van de Nederlandse economie. Ja. Die familiebedrijven. Ja, dat is, dat is zeker een uh, heel belangrijk onderdeel. Ja. Uh, ik heb... Percentage ervan? Ja, ik geloof, ik geloof dat iets van 16 of 70 procent of zo. Ja, ja ik, dacht ook, uh, ik dacht iets meer dan 50 procent. Ja, dat is, maar uh, dus, dus, ja, maar het is goed om je dat te realiseren. Ja. Want iedereen heeft het natuurlijk over beursgenoteerde bedrijven. Ja. Maar, maar, maar die familiebedrijven, want ze zijn vaak, het is vaak midden, midden, soms ook heel groot. Ja. Maar vaak ook gewoon kleinere bedrijven. Hè? Ja, kijk, precies, kijk, de, 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 ja. de, de, de meeste familiebedrijven is gewoon de, de, winkel op de, de winkel op de hoek. Ja. En alle, alle, alle middenstanders zijn, ja. zijn familiebedrijven. Alleen sommige zijn natuurlijk heel groot geworden. Ja. Uh, maar da- daarom, daarom is dat percentage ook zo groot. Omdat alle, alle middenstanders, ja. uh, alle winkels uh, enzovoort. Ja. En bakkers en slagers en noem maar op. Zo allemaal familiebedrijven. Alleen, uh, ja, sommige zijn dus heel, heel groot geworden. Uh, en, nou ja, en dan kan het dus zijn dat er... Uh, dus normaal, het, meestal is het zo dat ze op de langere termijn... Uh, ja. Voor erg de langere termijn in zitten. Dat ze ze ook kunnen permitteren om niet het maximale rendement uh, eruit ja. te halen. Want, maar vooral, want, ja, en als, er spelen natuurlijk ook vaak gewoon die binding met de omgeving mee. Ja. De relaties die ja. je hebt. Van je, je, ja. je moet sowieso zorgen dat je zoon ook weer een goede toekomst heeft. Of dochter die het bedrijf ja. overneemt. Boeren zijn natuurlijk ook familiebedrijven. Hè? Ja, ook, ook alle, ja. alle boerenbedrijven ja. zijn per definitie ja. familiebedrijven. Ja. Maar het, 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 het risico... Het, 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 of de, het, het kwetsbare van het model is natuurlijk dat het woord zegt het al. Ja. Je bent wel afhankelijk van de opvolging. Van de opvolging. En de kwaliteit daarvan. En, ook, moet, en het moet maar blijken dat, uh, ja. dat zoonlief of dochterlief of, uh, dezelfde talent heeft. Dat die talent heeft. Ja. En, dan, en als hij dat niet heeft, dan is het dus de kunst om dat te onderkennen. Ja. En dan het bedrijf, dan misschien de aandelen te houden, maar dan toch iemand anders. En dat is bij Blokker bijvoorbeeld. Ja. Dan dus iemand van buiten de familie aan te stellen. Ja, uh, die dat wel kan. Dat was op een gegeven moment bij CNA met de Brenningmeijers. Ook het probleem dat de familie te veel invloed had. Te veel, toch niet on, onvoldoende competente familieleden ja. in het bedrijf zaten. In die tijd, eind vorige eeuw, of alleen maar mannelijke ja. familieleden mochten, mochten bedrijf leiden. Dat is allemaal toen structuur. Dat is ja, ook die katholieke achtergrond. <laughs> ja. Ja, 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 dat ja, is door ja. rigoureus veranderd. Maar, uh, maar dat heeft wel weer zijn eigen probleem en dynamiek. En ook wel bij deze kwetsbaarheid. Ja. En uiteindelijk, hè, John Jumbo moet concurreren met, met, met Albert Heijn. Bavaria ja. moet concurreren met, uh, nou, met Heineken en met, met, ja. met, 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 met Inbev. Dus hun, hun speelruimte is uiteindelijk ook wel weer beperkt. Maar ze hebben veel meer, meer mogelijkheden om, om, ja. een eigen, om een eigen koers te varen. Maar binnen, binnen marges. En, en, en natuurlijk ook hun eigen kapitaal. Ja, maar dat kan tegelijkertijd ook een probleem zijn. Ja. Want als je, als je groei kost geld. Ja. Dus als je zou willen groeien. Uh, ik geloof dat Bavaria zit, die, 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 die is actief ja, in 140, ja, ja. 140, 140 en, en, en landen. afhankelijk van je geld schieten natuurlijk. Ja. Als je waar je leent. Nou ja. precies, dus... dus, dus Kijk, alle bedrijven, ook Philips, is begonnen. Dat is waar de, waar de boeren natuurlijk ook tegen aangelopen zijn. Hè? Dat ze natuurlijk aan allerlei voorwaarden moesten voldoen. Ja. Um, ja. En groei, en groei ja. kost geld. Dus dan moet je of naar de bank, de boer ja. gaat dan naar de, naar de Rabo. Of uh, nou, je gaat nieuwe aandelen uitgeven. Want alle bedrijven zijn, de boer als familiebedrijf, ook, ook, ook Philips. En waarom is Philips geen familiebedrijf meer? Omdat ze dat niet, omdat ze die enorme groei natuurlijk niet konden financieren ja. en aandelen moesten uitgeven. Ja. En op een gegeven moment hadden ze zelf uh, niks meer over. Dan zitten we bij de laatste, de coöperatie. En dan komen we ook bij de Rabobank uh, vanzelf. Uh, maar laten we eerst even toch op die coöperatie. Waarom is dat uh, zo'n interessante vorm? En wat is u überhaupt? Nou, dus de... de er waren al hele kleine coöperaties in de, in de middeleeuwen in, in kleine ja. dorpjes in Italië. Maar het coöperatieve model is echt in Engeland ontstaan. In 1760 uh, in Chatham. Uh, een kleine mailcoöperatie. Daarna uh, Robert O, een hele bekende... Van, van Engel- boeren of zo. Wie, wie deed ja, ja, mail, mailcoöperatie ja, van mail. boeren. Van dus, uh, uh, ja, maar die, maar die, die voor... graven bouwden en die ja. een uh, coöperatie uh, ja. maakten. En, daar kon je dus en wat, is dan het, wat, is dan, wat is dan het model, het bestuursmodel? Ja, dus je hebt verschillende soorten coöperaties, maar de, 
de, de, corpor, de meeste corporaties, en zeker de corporaties die we ook in Nederland kennen, dat zijn dus corporaties van mensen die hetzelfde, uh, die hetzelfde produceren. Dus landbouwcorporaties. Mm -hmm. uh, dus in Nederland hebben we Friesland en Pina. We hebben Koosen, de oude suikerunie bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, of zeker of inkoopcorporaties, maar dat zijn dus. Of we hebben de, 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 de bloemenveiling, uh, weet dat, flauwer, flauwer in Nederland geloof ik. Uh, dat zijn allemaal corporaties waarbij mensen die hetzelfde doen, tuinders of boeren of suikerboeren of, of melk, melkboeren, ja. uh, veeboeren, dat die... Dat die, dat die uh, um, maar de, de landbouw springt er wel uit, hè? Als, uh, als, als, als corporatie. Uh, ja, de model. in Nederland springen er twee sectoren uit: de landbouw en de financiële slash verzekeringswereld. Want VGZ, de, de ene grootste, ach, ach, de, de grootste Nederlandse zorgverzekeraars, uh, Achmea, 7 mm -hmm. miljoen leden. Uh, VGZ, CZ, dat zijn de drie grootste. Ja. Dat zijn alle drie, uh, en hier, uh, hier in Leiden, uh, zorg en zekerheid, dat zijn allemaal ja. coöperaties. Ja. Je, je hoort de laatste tijd natuurlijk veel uh, over de nieuwe coöperaties. Je refereert al even aan rond energie. Hè? Zie, het, ja. uh, zie je coöperaties uh, ontstaan? Um, je ziet ook, ook um, uh, ja, eigenlijk uh, mensen die inderdaad uh, ja, een, een nieuw soort uh, activiteiten gaan ontplooien gezamenlijk. En, en energiewinning is er dan een ja. van. Uh, heb, heb je nog, nog, nog andere sprekende voorbeelden? Ja, dus wat betreft nieuwe coöperaties. Ja? Je, nou nee, de nieuwe coöperaties, de, dat zijn, dus, zijn heel kleinschalig. Die zijn in Nederland op twee terreinen. Dus inderdaad rondom de energie, uh, zelfstandige energievoorziening. Ja? We hebben een beetje terug naar vroeger. Ja? Vroeger had elk dorp, elke stad had zijn eigen energiebedrijf. Ja. Die zijn allemaal gefuseerd. En nu ja. hebben we nog maar drie grote energiebedrijven over. Dus we gaan weer terug naar af. Voor een bepaalde vorm van autarkie, van zelf, ja. zelf, zelfbeschikking, uh, klein, lokaal en dan ook het zelf wordt zeggen. Nou, dat is ook, zeggen. ook heel interessant, want als je ziet uh, wat wij inmiddels voor onze energie betalen, uh, is Nederland een van de duurste uh, landen. Ik begreep ook dat uh, ja. recent uh, uit een onderzoek was gebleken dat uh, de, de hele ontwikkeling van um, uh, die warm, dat warmtenet, dat dat hier bijna drie keer zoveel kost in vergelijking met een land als Zweden bijvoorbeeld. Dus, ja. um, maar goed, dat is, dat is even een ander thema. Maar, uh, uh, dus daar zie je eigenlijk weer dat, dat mensen het zelf uh, gaan doen. Op ja. De, de, ja. Dus, en dus dat energie, en, zei je? En, en welk en, en, oh, er zijn ook steeds meer landbouwcoöperaties. Oh, en landbouw. Het, het is, landbouw dus, dus, het is bio ja. biologische landbouw. Ja, ja. Uh, ja. Dus op een andere manier kleinschaliger en minder vervuilend. Uh, dit, dus in, op die twee terreinen uh, zie je... Ja, is dat ook zo'n initiatief als herenboeren bijvoorbeeld, of niet? Of is dat weer wat anders? Dat, dat, ken, ik, dat ken ik niet. Okay, dat weet ja. ik niet. Maar, 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 maar wat crucialer daarbij is toch een vorm van zelfbeschikking. Ja. Dat, je, dat mensen zelf aan de stuur willen zitten en zelf hun wereld willen organiseren. En zoals Bas van Bavel, een, ja. een hoogleraar uit uh, Utrecht, die... Die, uh, economische geschiedenis. Economische toch? geschiedenis. Ja. Die, die heeft ook veel onderzoek gedaan naar coöperaties. En die, die, die noemt dat een model tussen, uh, tussen markt en overheid. Ja. Je hebt de markt, in de markt. Het drijvende principe in de markt is concurrentie. En de essentie van coöperatie is samenwerken. Ja. En wat een coöperatie doet, is probeert zich een beetje aan de markt te onttrekken. En dan zeggen wij, wij als, als, als een collectief van, van boeren. Of een collectief van mensen die zich willen verzekeren. Uh, of de, de nieuwe uh, energiecoöperaties. Wij willen ons eigen, ons eigen economisch verkeer organiseren. En daar willen wij ook zelf inspraak op hebben. Ja, je hebt het eigenlijk echt al op, al, over een maatschappelijk goed, hè, in die zin. Ja, ja het, is, het, gaat, het, gaat, het gaat meestal over, over, uh, over wat je bij wat publieke nutsgoederen, vrij, vrij elementaire goederen ja. in, de, in de landbouw is natuurlijk elementair, voeding is elementair, energie is, is elementair, je verzekeren rondom die verzekeringswereld, ja. zijn allemaal vrij elementaire. Uh, en zo, zo zijn ze ook ontstaan. Bijvoorbeeld de, de Rabo uh, is, is ontstaan met twee banken, Rafhuizen, de Duitse Rafhuizenbank en de Nederlandse Boerleenbank, die ieder toevallig in 1898 uh, zijn opgericht. En dat was in die tijd vooral om te ontkomen aan de... Uh, en de woekeraars. Ja. Uh, er waren kleine boeren die uh, soms geld nodig hadden om wat te roeien of, of uit te breiden of uh, opnieuw te investeren. En die, uh, die konden alleen maar bij de toenmalige woekeraars terecht. En die zeiden van ja, als we nou... Torenhoge rente. Uh, ja, torenhoge rente. Ze werd heel uitgebreid. Als we nou onze, 
onze krachten verzamelen. En sommigen hebben uh, wat over. Die, die, ja. uh, de anderen komen tekort. Nou ja, dus dan kunnen we elkaar op die manier helpen. Ja, het was eigenlijk, dan, eigenlijk een dan, verzet tegen wat je noemt het, het soort van roofbouwkapitalisme. Het verzet van roofbouw. En nu dus ook buiten. Dus ja. de, 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 daarmee schakel je dus een bepaalde ja. meer de concurrentie uit. Dus je hoeft niet de, de markt op. Nee. Je, 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 doet het je, je organiseert het ja. samen. Uh, en in die zin, maar je, het is ook weer niet, het is ook weer niet een, een overheidsinstelling. Het is ook nee. weer niet een, de Nederlandse spoorwegen die, die, die 100% in eigen, in eigen, eigen omzijn van de staat. Het is inderdaad tussen, tussen markt en overheid, het economisch verkeer samen. Ja, je, je, je weet, een, uh, je, je bent ook op de hoogte van Hegels rechtsfilosofie. Hoe ja. Hegel in de burgerlijke maatschappij eigenlijk die corporaties ook ja. uh, opvoert. Hè, als een... Um, Eigenlijk een heel belangrijk orgaan, omdat je uh, daar eigenlijk het principe van individuele, uh, individueel belang over stijgt. Ja. Uh, het wordt een soort tweede familie, zo noemt hij het ja. ook wel. Uh, uh, waarin je voor elkaar ook uh, zorg draagt. Wel degelijk ook een uh, activiteit ontplooit, maar waarin, waarin het gemeenschappelijk uh, belang, eigenlijk, of het gemeenschappelijk welzijn, uh, uh, ook, ook een heel belangrijk uh, regulatief is. Je moet natuurlijk wel ondertussen bij hem ook uh, iets kunnen en iets doen en, en, enzovoort, maar uh, het gaat niet alleen om winst. Nee, je hebt, je hebt de markt die, die faalt, die moet geproduceerd ja. worden, de overheid die faalt ook. En dan heb je nog de Hegels burgerlijke gezelschap, ja, de, de, civil, de civil society. Ja, die zichzelf zou kunnen, kunnen organiseren. En het aardige daarbij is dat dus zelf, dus de klassieke economen, de bekendste klassieke economen, die, die worden geïdentificeerd met, met, uh, met, met eigen belang als belangrijkste drijfveer in het economisch ja. verkeer. Adam Smith bijvoorbeeld en John Stuart Mill. Er wordt altijd gezegd, zij, zij zeggen dat eigen belang, het nastreven van eigen belang, de motor is van een economie. Want als iedereen zijn eigen belang nastreeft, ja. uh, dan, komt, dan is uiteindelijk de wealth of nations... De rijkdom van, het hele, van een heel land is al maximaal. Maar dat is, nee. dat, dat is een misvatting. Want ook Adam, Adam Smit zei wel dat, de, dat de, 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 de bakker en de slager... <laughs> um, dat die uit eigen belang een, een bedrijf voeren, zou ik maar zeggen. Of ja. brood verkopen en, en vlees ja, het, verkopen. Het is niet uit liefdadigheid. Dat nee, ze, het is niet uit liefdadigheid. Nee, dat ja. Maar het is, het, is om, het is om te overleven. Ja. Om in je eigen... Om in je eigen Levensonderhoud. Levensonderhoud. Ja. Maar dat is wat anders dan dat de mens egoïstisch zou zijn. Absoluut. Het blijkt ook helemaal niet uit zijn ethiek. Nee, hè, dus, wat in zijn theory of moral sentiments... 17 jaar eerder... Dat gaat over, over sympathy, over benevolence. Absolu- absoluut. Uh, dus, dus dat is, ja. En ik, ik las toevallig vannacht nog over... een van de meest... De meest expliciete vrije markteconomen, John Stuart Mill, uh, van het van mm. utilitarisme. Ja. Die zegt: ja, mensen zijn alleen maar uit op, op een eigen nusmaximalisatie. Ook hij heeft gezegd dat vanwege uh, dat, dat uh, corporaties heel interessant zijn, omdat daar zowel de eigenaren, het management, de eigenaren van de onderneming en, uh, en de belangen van de werknemers samenkomen. En die, die, die marxistische tegenstelling tussen arbeid ja, en kapitaal wordt, 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 wordt opgegeven. Ja. Uh, um, d- d- dan nu naar de Rabobank. Want uh, jij hebt toch een heel kritisch stuk geschreven over uh, wat je ziet gebeuren daar. En laten we misschien toch even naar die ontstaansgeschiedenis en waarom jij je zo'n zorgen maakt en dit uh, uh, adresseert. Ja, nou ik, ik zorg... Dus de, de Rabo is dus een, een coöperatie. Ja. Uh, je schetst het zo even al, ontstaan eind 19e eeuw. Uh, ook, ook juist uh, om de roofbouw door dat g- groot kapitaal tegen te gaan. Nou, kleine, het, waren, het waren kleine... Hoe heet het, hoe heet het? De kleine boeren. Ja, de die, kleine boeren uh, ja. die dus eigenlijk uh, samen gingen om, om gemeenschappelijk uh, ja, hun... hun uh, de bloei van hun bedrijf te bevorderen, toch? Ja, ja kijk, want uiteindelijk om... Uh, uiteindelijk ook... <laughs> ze, gingen, ze, gingen, ze, gingen, ze gingen samenwerken, maar wel uit eigen belang uiteindelijk. Uit, ja. uh, dus dat gaat voortdurend samen natuurlijk. Ja, maar, om te, om te over, maar, maar om te tegelijkertijd overleggen. ben je ook bezig met het belang van ja. anderen. Want daar ja, ga je precies. samen. Het is, het, is, het is een vorm van eigen belang om samen te werken. Ja. <laughs> Zo is maar, maar wel heel belangrijk, het was het eigen belang van de participanten. Ja, dus dus, dus, dus de, 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 de boeren zelf. Ja. Die, die gingen samenwerken om elkaar te versterken. En, en nou ja, voor zichzelf, maar daarmee versterkten ze ook, ook elkaar. En dat ja. was, dus het was geen concurrentiemodel, het was samenwerkingsmodel. Ja, om of onafhankelijk te zijn van... Ja. Uh, uh, ja, ja zo, zo hebben zich dus heel veel op, op lokaal niveau, heel veel van die banken gevormd. Hè? Van de Rabo. 
Ja, uh, uiteindelijk... In Honderden, de, hè? Dat hadden we het in, in, de jaren, in, de, ik weet wel, in de jaren 50 waren het 1300, ja. 1300 uh, lokale Enorm. Rabobanken. Ik kom, ik kom uit een klein dorpje, Knechsel, du, in Brabant. Duizend inwoners, toen ik jong was. Hadden we in, in ons dorpje van duizend inwoners een eigen Rabobank. Of een boerenleenbank, destijds nog zo'n ja. voorganger. Met een directeur en één assistent. En die kwam om de zoveel tijd in de klas bij ons. <laughs> om de spaarcentjes, iedereen een kwartje of zo, een dubbeltje te collecteren. Er werd dan met de hand ingeschreven in, in een spaarboekje. En dan kwam hij na één of oh, twee maanden. Oh, je had ook een rekening dan. Ja, en, en na één of twee uh, maanden kwam hij weer terug. Dat is ongelooflijk 1300 uh, aange, aange, uh, Dat is een echte volksbank. Ba- banken, ja. Althans volks, ja. uh, voor, voor ja. toch... Over het al, al, algemeen ondernemende types. Ja, ja allemaal, heel, allemaal, dus die waren allemaal, ondernemende types. allemaal zelfstandig. Zelfstandig. Ja, ja en om, om, om toch, zeg maar, uh, maar. Maar wel de gewone ondernemer. Hè? De, de, ja, die, ja. ja en, en, en om toch, uh, om, nou ja, uit een oogpunt van efficiëntie, maar ook het delen van, 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 van kennis. Uh, nou ja, zijn. zijn zijn ze zich steeds meer gaan, gaan samen, samenvoegen. En hebben ze op, op een gegeven moment, dat is wel interessant, bij, bij een normaal, of bij een normaal beursgenoteerde onderneming heb je het hoofdkantoor. Het ja. hoofdkantoor is, is de moeder, zou ik maar zeggen, ook juridisch, van alle dochterondernemingen. De dochterondernemingen zijn eigendom van het hoofdkantoor. Bij de Rabo was het precies andersom. Je had al die zelfstandige banken. Ja. En die hebben op een gegeven moment samen besloten om een hoofdkantoor op te richten. Een hoofdkantoor wat dus ook eigenlijk geen hoofdkantoor was, maar wat ten dienste stond van, die, van, van die, al plaats, die lokale banken. In plaats van andersom, in plaats van allemaal um, business units. Dus iedere, ieder, ieder, want het werd wel dan een, een boerenleenbank genoemd, maar het was wel een aparte entiteit. Dus dit uh, dus vroeger. Hè? Dus, dus, uh, ja, dus, had die, dus, dus lokaal. Want, dus ik ben even echt geïnteresseerd in hoe dat dan uh, precies juridisch zit. Want je, je hebt dus wel je eigen... En, en die bank kan in principe ook failliet gaan. Ja. Uh, ja. Uh, maar die zit niet vast aan die andere bank lokaal. Uh, dan alleen via, via wat dan? Nou, dit is wel... Kijk, het waren afzonderlijke banken. Dus ze waren ja. ook allemaal zijn eigen bankvergunning. Een, een eigen, bank, eigen directeur, een ja. eigen directie, een eigen raad van commissarissen en een eigen bankvergunning. Ja. Dus ze, ze werden stonden eigenlijk onder direct, allemaal individueel onder de rechtstreeks toezicht van de Nederlandse bank. Precies. Op een gegeven moment hebben ze wel een, we hebben die verschillende Rabo aangesloten banken bij de Rabobank. Uh, maar maar uh, waarom hadden ze dan dezelfde naam? Dat is even mijn vraag. Waarom waren het wel boerenleenbanken bijvoorbeeld? Ja, dus op, op een gegeven moment zijn ze, zijn ze, zijn ze de krachten weer gaan bundelen. Uh, hadden ze meer expertise nodig uh, in plaats van, dus, uh, van, van een klein beetje expertise op, op elk bankje gewoon in een, in een regio expertise organiseren ook meer kapitaal uh, uh, meer kapitaal samen kunnen voegen om wat grotere uh, klanten te kunnen, uh, te kunnen, kunnen bedienen en op een gegeven moment hebben ze ook een bepaald soort kruis uh, uh, dat, dus dat ze voor elkaar ook verantwoordelijk waren dus als er dan één bank als het zegt, zou gaan met één bank. Dan kon de banken, andere. Dus, dus, die, dus eigenlijk in, in, in de loop der tijd zie je dat die banken eigenlijk steeds meer ja. uh, in, in elkaar zijn. Ja, maar ze zijn wel, ze, tot aan 2016 zijn ze, ze allemaal juridisch oh, en, en, en bankair uh, zelfstandig gebleven. Maar ze hadden wel, de, in, vroeger had je twee hoofdkantoren bij de Rabo. Eén van de oude Boerenleenbank in Eindhoven en de andere van de Rafaise Bank in Utrecht. Uh, dat is toen één. Gezamenlijk, zeg maar, gezamenlijk hoofdkantoor geworden. In Utrecht. Wat, maar wat, is, er was, wat is opgericht door de aangesloten banken? In plaats van andersom. In plaats van dat er een, dat een hoofdkantoor is wat zegt... We gaan, we gaan een nieuwe vestiging openen. Nee, de banken hebben gezegd... We hebben een, een hoofdkantoor nodig die ons ondersteunt. Ja, en, en, en daarin worden bepaalde expertise gebundeld. Uh, ja. Alle zaken die we, die we met elkaar... Uh, waar we, nee, eigenlijk ook een coöperatief model... Dus uh, die, die we samen dus beter ja. kunnen doen, dat, dat doen we weer in die, in die centrale bank. Ja, en, maar die centrale, <coughs> die centrale, die, die centrale organisatie, mm-hmm. uh, in, in dit geval van de Rabo in Utrecht, heeft natuurlijk wel een eigen dynamiek gekregen. Ja. Uh, want die, nou ja, daar zat, daar zat, daar zat wel een, die werd steeds groter, uh, steeds meer ondersteuning was er nodig, dat deide ook weer uit. Ja, en de, 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 er, was, er is altijd er was steeds meer spanning ontstaan. En er is heel lang was er, is er al een spanning geweest tussen de aangesloten banken 
en Utrecht. Om het zo maar te noemen, het hoofdkantoor in Utrecht. Want die wilde ook weer bijvoorbeeld naar het buiten. Er is een enorm eindeloze discussie geweest over de eerste grote stap. Toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar toen er een vesting werd geopend in New York. Want de aangesloten bank zei, ja, wat, wat hebben wij daar nou aan om in New ja. York actief te zijn? Ja. Terwijl de Rabo wilde de mensen in, in Utrecht vooral, uh, die daar zaten, die, die hoofddirectie en, 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 en andere mensen, andere directieleden, uh, ja, die wilde graag ook internationaal een food- en agribank hebben. En wat inmiddels overigens wel uh, tot op grote hoogte zeer groot. Ze zijn wel de grootste of een van de allergrootste food- en agribanken in de wereld. En, ja. en doen, hebben in die zin ook wel veel expertise en spelen ook wel een goede rol. Maar ja, daar zit natuurlijk wel een, een grote spanning tussen uh, wat, wat de Rabo in het Ja, want, doet. want uh, de, de en, werken nog steeds uh, volgens mij zo'n ruim 40.000 uh, uh, mensen bij de Rabobank. Ja. Maar dat Nederlandse deel is echt uh, nu... Uh, nou, uh, kijk, de werken in, bij de Rabo in Nederland, <coughs> in totaal in Nederland, is ook inclusief de hoofdkantoor, ja. werken... Geloof ik 35.000 mensen. Mm-hmm. Tot voor kort, dus zeg maar 20 jaar geleden of 10 jaar geleden, werkten er nog 30.000 mensen in de lokale banken. En nu zijn er dus maar 5.000 die ja. echt in de lokale banken werken. En die andere 25.000, die zijn dus nu uit die lokale banken gehaald. En die werken dan in, in regio's of op het hoofdkantoor in Utrecht. In Utrecht. Dus er is de en centralisatie. Steeds, 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 meer, steeds meer centralisatie. Nou, 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 zie je dat natuurlijk, nou zie je dat natuurlijk overal. Eh, dus als je kijkt naar uh, de, de banken hier in Leiden. Eh, toen ik hier aankwam uh, had ik mijn bankje op de Rabobank. Uh, de, de, de ABN uh, AMRO ja. was het toen. Was het, was het toen al? Of was het toen gewoon ach, AMRO? Ja, ik denk gewoon ja, AMRO. AMRO, was, ja, ja, ja. AMRO was het in uh, 1985. Ja, 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 ja. Um, ik had daar een hele goede relatie overigens. Uh, dus, dus ik, ik voel me dan ook altijd uh, heel goed geholpen en gezien. Um, d- dat is, in, laten we zeggen, in een periode van 15 jaar behoorlijk veranderd. Eind jaren 90. Dat was zeker onder Rijkman Groening of zo. Dat, dat uh, die grote verandering bij de, Ra- bij de uh, ABN AMRO. Ja, toen Rijkman Groening de CEO werd in, in 2000. Toen is in één keer, de, de, de ABN AMRO was het toen al. Ja. Is in één keer, dat was zijn besluit... Um, is als belangrijkste doelstelling uh, reductie zou formuleren, van, uh, nee, aanlouderswaarde maximaliseren. Okay. Er waren er had, er had, er had 20 banken, een groep van 20 banken, en hij zei: Wij willen beursgenoteerde banken over de hele wereld. En van die 20 willen wij permanent in de top 5 zitten qua aandelenrendement. Ja. Tegelijk, de, als, de gevolgen daarvan werden het onder het project zonder omwegen werden er toen uh, moesten er toen 6.500 mensen verdwijnen uh, uit Nederland. Ja, dat, dat heb ik dat heb ik gem- uh, dat heb maar, ik gemerkt. Maar, maar dat, maar dat ja. is dat is dus een dat is ja. dat is een hele verandering geweest ook van de ABN Amro. Absoluut. Dat was ja. dat die was wel beursgenoteerd, maar maar aandelenrendement was helemaal niet het belangrijkste nee. de doelstelling onder Jan Kalf en zijn voorgangers. Dat is het toen in één keer geworden en uiteindelijk is daar de bank ook aan ten onder gegaan. Aan, 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 ja, aan, aan, aan die maar ik zag het gebeuren hoor, toen. Ik bedoel, je voelde hoe die bank veranderde zo eind jaren negentig. Uh, en toen naar 2000, toen ging het heel hard. En dat merkte ja. je. En, uh, maar goed, daarom zeg ik van, ja, als je nou kijkt naar het, naar, naar het bankenlandschap in Nederland. Uh, maar dat geldt denk ik op, uh, op veel plaatsen, maar zeker in Nederland. Uh, Duitsland is nog een ander verhaal. Maar, maar in Nederland zie je natuurlijk dat er een enorme uh, centralisatie heeft plaatsgevonden. Hè? Dus er zijn ook, ook in regio's nog maar weinig banken over. Ik, ook in, hier in, in Leiden allerlei banken verdwenen. En je houdt nog één, één kantoor over. Hè? Van, uh, en dus is, is het nou zo dat die, dat die Rabo eigenlijk ook ja, meer of meer gedwongen door, door digitalisering en... Uh, uh, de, 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 de daarbij behorende uh, ja, verandering uh, die, die je ook bij uh, de, de, de consument of de klanten uh, uh, dan ziet, dat ze eigenlijk gedwongen zijn om, om, om ook heel veel van die activiteiten toch te gaan centraliseren, naar minder, veel minder vestigingen toe te gaan. Daarmee haal je bijna ook, ook een deel van de, de infrastructuur rond zo'n coöperatie natuurlijk ook onderuit. Hè? Ja, kijk, ik denk, er zijn... <coughs> Het ene ding wat je overal ziet in alle, bijna alle sectoren is schaalvergroting. Dus consolidatie, dus steeds grotere uh, ondernemingen uh, om, om de schaal te vergroten en daarmee de kosten te verlagen. Maar dat is voor een deel is dat, is dat een illusie, omdat ten op, tegenover die schaalvergroting staat ook weer een enorme bureaucratie 
en hiërarchie en complexiteit. Absoluut. Uh, ja. waardoor, het, waardoor de afstand tussen het bestuur en, en, en de basis, om het zo maar te zeggen, en, en, en ja. de klantrelatie steeds groter wordt. En het wordt die, 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 dus je zegt het is van deel ook ideologisch. Ja, het, het is, het is, het, het, het is de, ik zou maar zeggen, maar de dictatuur van, de, van, de, van, de, van wat simplistische economische wetten, ja. waarbij er onvoldoende ook is voor de, de keerzijde, ja. voor de complexiteit. Absoluut. En, en de, hiërarchie die, de hiërarchie die daarmee. En, en de, uh, de, ja, bij de banken zie je dat bijvoorbeeld compliance nu, uh, maar ook in de ken je klant, dat dat nu een enorm uh, uh, heel ja. veel arbeidstijd vraagt. Hè? Ja. Dus, maar uh, maar goed, dus op, even. Uh, op terugkomen zijn dus twee dingen die ontwikkeld gebeurd zijn. Enerzijds schaalvergroting zie je bij alle ondernemingen, ja. dus ook bij banken. En uh, tegelijkertijd, en wat je ook hebt, wat je met name bij de, in, de bank, in de bankwereld hebt gezien de afgelopen 10, 15 jaar, is de, de digitalisering. Ja, precies. Dus de, klant, de klanten zijn uit de bank gejaagd. De ba- klanten worden niet meer geacht <laughs> binnen bij de bank te komen. Ja. Uh, je kunt ook, ik had vroeger bij de Rabo had ik een accountmanager, die kon ik zo bellen en die wist ja, wie ik was. Dat, dat nu moet ik een uh, callcenter bellen ja. en dan ben ik 10, ja. 10, 15 minuten <laughs> ja. moet ik wachten. Dat dat heeft de Rabo dus ook gedaan. En daarmee met die beweging, want ook ja. de Rabo opereert natuurlijk wel in een, in, in een markt waar met, met, in, met concurrerende banken. In Nederland zijn er maar dus, uh, ja, ING, AB, de, ja. die drie, hebben, die drie samen, ING, Rabo, hebben allemaal hebben 92 of zoiets, 90% van de Nederlandse markt. Uh, maar goed, ze werken wel in een, in een, ja. in een, in een concurrerende, concurrerende markt. Dus ook de Rabo, terwijl het uitgangspunt van de Rabo is klantnabijheid en, en lokaal geworteld zijn. Ook de Rabo heeft zijn klanten de, de bank uitgejaagd. Ja, want je zegt, plus, dat, je plus zegt de dat consolidatie. Ook, waren ja, dus vroeger je zegt het ook actief. Hè? Dus, dus de, de, dat is jouw claim. Dus, dus uitgejaagd, bedoel, dat klinkt echt als beleid. Uh, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Uh, dus ik, nogmaals, ik, ik zit zelf ook uh, voor, zowel bij de Rabo als bij de, de, de ABN uh, AMRO. En uh, bij de ABN AMRO heb je dat natuurlijk ook gewoon uh, toch kunnen, kunnen waarnemen. Uh, ik heb in mijn precaire situaties toen nog wel eens een beroep gedaan op de Rabo. En die, die hielpen me toen nog heel erg goed. Uh, ik zie ook wel dat de Rabo uh, later, maar toch ook gewoon wel inderdaad... een beetje dat spoor van ABN AMRO op is gegaan. En is dat nou alleen de, die, 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 die digitalisering geweest? Uh, uh, nee, jij zegt nee, ze hebben het, dit ook actief gedaan... Ja, maar dus onder druk van digitalisering. Dus omdat, om, om, ja, maar konden ze dan iets anders doen, is mijn vraag. Nou ja, dus dat, dat, is, dat, 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 is, de, dat, dat is de vraag. Er zijn, er zijn um, banken, bijvoorbeeld mijn favoriete bank in dit opzicht is de Svenske Handelsbank. Dat is een mm-hmm. bank. Dat is een bank die, heeft, die heeft, betaalt geen bonussen, mm-hmm. die heeft geen budgetten. En die hebben het kerktorenprincipe. Die zeggen, wij bedienen alleen maar klanten... die we vanaf het topje van de kerktoren nog kunnen, kunnen zien liggen. Nou, een, als soort, een soort arist- aristotelische <laughs> uitgangspunt. Hè? Dus de grootte van een polis, zegt Aristoteles. Wat ik kan ja, zien nou, op de top van de ja, berg. Nou, precies, ja. ja. Want als we verder weg liggen, dan, ja. dan hebben we er te weinig... Uh, dus heel lokaal, heel lokaal en, gebleven. En, en die bank, die, ook, die, die is ook actief in Nederland. Ja. Handelsbanken heet die. Die openen nog... Uh, nog uh, dus, dus je zegt van dit is, en, een, dit is een keuze geweest? Oké. Okay. Nou ja, kijk, het is, het, is een, het is absoluut een keuze geweest. De vraag is wel... Um, uh, kijk, de, als, ze, als ze het niet hadden gedaan... was de kostenstructuur was wel heel hoog geworden... Uh, dus dat is wel, daar zit wel ja. een economisch dilemma in. Nou ja, uh, en, maar en, wat die, Rabo... en die klant is ook veranderd natuurlijk. Ja, de klant is, is Althans, veranderd. Althans, uh, ze zijn natuurlijk ook een, een, een bank geworden waar nou, niet alleen de boeren en de middenstanders, maar waar ook... Ja, uh, zo, uh, ja, ja, ja. Kijk, er zitten overigens twee, 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 twee aspecten aan dat uit, uit de, 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 uit de, de bankkantoren mm-hmm. jagen. Het ene is, in plaats van allerlei digitale... Uh, vast, de, de, de app en ja. zo, dat werkt hartstikke goed. En daar zijn mensen blij mee. Dat is helemaal prettig ja. in plaats van dat je met de hand... Ja. Uh, dat, dat je het geld moet op gaan halen. Dat je het allemaal digitaal kan doen. Dus dat is op zich is dat goed en prettig. Maar als je dan... Maar, maar, de, maar, maar de bank kent je niet meer. Hè? Dus als je nee. de bank dan wel nodig nee, hebt... Voor, je, voor een persoonlijke lening... of voor een krediet als ondernemer of als MKB... Ja, dan moet je het callcenter bellen en dan sta je gewoon in de rij. Dus, dat, dat, dus de, de, de digitale slag is voor de klanten, aan de ene kant, voor de meeste klanten heel prettig. 
Maar in sommige omstandigheden en voor sommige klanten is die, is die, die, die grotere afstand is een, is wel een probleem. Ja. En, is in, en in staat ook in, nou ja, en is ook contrair aan, aan de uitgangspunten van de Rabo. Namelijk om een, een lokaal gewortelde bank te willen zijn. Wat overigens, dat moet ook wel gezegd worden. De, bank is, de Rabobank is nog steeds lokaal veel beter en meer geworteld dan ABN AMRO en ING. Dat is nog Absoluut. steeds zo. Ja, ze, ze, ze hebben dus inderdaad ook nog die coöperatieve structuur. Ze ja. hebben een ledenraad. Ja. Uh, je, je merkt ook bij mensen die uh, daar zich voor inzetten over het algemeen een enorme hart voor die ja. bank hebben. Maar tegelijkertijd zie je dat onder de invloed van te- technologie en, die, en, en schaalvergroting... Ja. Er ook een beleid is ingezet, wat, 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 ja, wat het ook wel heel moeilijk maakt om die lokale verankering vast te houden. En um, je zegt, nou 2016 is een, is een belangrijk ja. moment geweest. Uh, dat is natuurlijk mede ingegeven door, laten we zeggen, de, de gevolgen van de kredietcrisis in 2008. En, en de wensen die er vanuit ja. Europa en de Nederlandse bank zijn uitgerold over de ne- het Nederlandse bankwezen. Duitsland heeft daar een heel andere be- beslissing genomen. Ik kan me herinneren dat Arnoud Boot wel eens even gezegd, ja, dat is ook een gemiste kans. We, hebben juist ge- We zijn weer verder gaan centraliseren. Ja. We hadden misschien juist uh, een ander model moeten kiezen, ook voor de, voor de Rabo. Maar ze zijn natuurlijk wel onder druk gezet ook om, om zich te veranderen. Ja, nee, absoluut. Kijk, de financiële crisis heeft ertoe geleid dat het toezicht door de centrale banken... Um, voor de grootste banken in Europa overgeheveld is van de Nederlandse bank naar de ECB, ja. de Europese Centrale Bank. Uh, de top, ik weet niet, de top 5 of de top 100 Europese banken. En de, de, er is toen een enorme druk ontstaan, met name op de Rabo, om te centraliseren. Om die, de, op dat moment waren er 106, geen 25, geen 1300 meer, maar nog 106 aangesloten banken. Met i- ieder hun eigen bankvergunning. Om te zeggen van oké, okay, het is voor ons ondoenlijk om die 106 banken allemaal uh, in, ja. in de gaten te houden. Jullie moeten uh, bijvoorbeeld één bank, dat wij één bank, maar één bank hoeven uh, ja. ons t- onder toezicht hoeven te hebben. En dan moet je het verder intern maar organiseren, zoals ING, APN AMRO en alle andere banken. Dus dat, die, 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 die enorme omslag van 106 aangesloten banken naar één, o- naar één juridische ja. organisatorische eenheid, was, was erg onder druk van de. Van ja, de, ze van hebben niet de min die coöperatieve structuur bewaard. Ja. Uh, en, en dus dus uh, je, je schetst het zo even al. Uh, eigenlijk is die coöperatieve structuur van Dienaar dat je uh, de, het eigenaarschap uh, uiteindelijk ligt bij de, bij de coöperatieleden. Nou ja, kijk, ja, maar dat is dan. Dat is de vraag. Zo, zo, zo zijn we begonnen. Okay, maar, maar dat is dan de vraag: wat is eigenaarschap? Ja. In de democratie wordt, wordt gezegd: het volk heeft het voor het zeggen, want iedereen mag één keer in de vier jaar stemmen. Ja. Maar ja, we hebben zien hoe, hoe, hoe vervreemd burgers, men zich, ja. burgers zich zijn gaan voelen. En zo is het, dat is ook natuurlijk een probleem met, bij de Rabobank: 2,1 miljoen leden. Um, <coughs> nou ja, die kun je niet allemaal. Naar klanten? Nee, nee, leden. Nee, nee. Ja, ze okay. hebben v- v- vier, uh, 5 miljoen klanten, maar ze hebben ja. 2,1 miljoen ja, leden. leden. Ja, ja. <coughs> dus je kunt, als je klant bent, kun je opgeven als lid. Um, en, en daar begint dus die... Dat, dat is de coöperatie. Ja. Dat is de coöperatie. Nou, dat is, dat is van, van de... haast niet te doen, natuurlijk, nee. kan je zeggen. Nee. Dat is hetzelfde als bij die verzekeraars. Ja. Uh, maar to- toch heb je maar, verschil maar, tussen het ene lid en het andere lid. Ja, maar, 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 en, en de Rabo heeft toen in 2016 wel niet alleen geprobeerd, maar ook gerealiseerd echt wel een, een echt nog een coöperatieve structuur waarbij de leden uh, kiezen een, een ledenraad. In, dus bij elk van die, inmiddels zijn er nog 80 aangesloten banken mm-hmm. in Nederland, um, de leden kiezen bij elk van die 80 banken een ledenraad. Van tussen de 30 en 50 mensen. Die ledenraad, die, die, die vertegenwoordigen die 102,1 miljoen leden. Um, die kiezen de, de raad van commissarissen van de lokale bank. En die commissarissen van die lokale bank, die hebben ieder één vertegenwoordiger. Dus er samen 80. En die komen, zitten samen in de algemene ledenvergadering. En dat is het hoogste zeg maar ja. ledenorgaan van de bank. En die hebben bij de Rabobank nog steeds een hele grote, ja. een hele grote invloed. Formeel ook. Zij, zij benoemen de um, raad van commissarissen van de hele groep. En die raad van commissarissen die dus uiteindelijk getrapt vanuit de leden wordt benoemd. Die benoemt dan weer de, de directie, de hoofddirectie. En die algemene ledenvergadering van 80, uh, van 80 com- ja. lokale commissarissen, die houdt ook een soort van toezicht op, uh, op, die, op die directie. De directie moet ook verantwoording afleggen 
aan, uh, aan die leden. Dus die algemene ledenvergadering, de AOV, is en blijft ook nog vooralsnog een hele belangrijke rol houden. En dat is ook wel, een, dus, dus die coöperatieve structuur is, wel, is toen georganiseerd in 2016. En die bestaat nog steeds, maar die is wel in twee of drie stappen is die wel afgezwakt. Of is die wel steeds, steeds, ja, want, want steeds minder, steeds minder, steeds minder ja, Jouw kritiek is eigenlijk dat die, de, de, coöperatie, uh, uh, de coöperatieve gedachte verdwijnt. Ja dus, ja, dus wat er is gebeurd. Eén is die grote slag onder, onder druk van, de, van ja. de toezichthouder. En toen is er dus een, uh, van 106 banken naar, naar één organisatie. Um, vervolgens in 2021 is, is in feite de, inv- de invloed of de bestuurlijke invloed van al de lokale, uh, 80 lokale banken is, uh, is uh, zeg maar opgeheven is, uh, en uh, gebracht naar een kringniveau. Naar kringen, er zijn 14, 14 kringen. In plaats van ja. 80 banken kreeg toen 14 kringen. Ja, dat, die, die, zijn, die hebben nog wel een soort re- regionale uh, ja, betekenis. Ja, dus dat zijn ja. dus 14, zeg maar, bij allemaal ongeveer ja. zo groot als provincies, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat, dat, dat waren en zijn vandaag nog steeds de, de, de bestuurlijke eenheden. Dus je hebt de hoofddirectie in Utrecht en dan heb je 14 kringen. Ja, dus je de, ziet die grootschaligheid eigenlijk ook op die manier uh, ja. eigenlijk in de organisatiestructuur terugkeren. Ja. Ja, dus de, precies. Dat is het. En, en het argument was, nou ja, dat is 80 banken aansturen vanuit, uh, vanuit Utrecht. Dat is wel heel erg uh, complex en tijdrovend. Dus, uh, uh, dus we gaan terug naar 14. En die 14, dat, daar zitten management teams en ook weer ledenraden vanuit de lokale banken. Dus dat zijn van, dat, vandaag is dat de, zeg maar het, het organisatorische... Uh, daar, vanuit daar worden de, de banken ja. aangestuurd. Dus vanuit Utrecht die, naar, die, naar die kringen. En die, en, en, en die kringen die moeten dan zelf weer hun, hun vier, vijf aangestuurd Maar is jouw banken. kern van jouw kritiek eigenlijk dat die top-down structuur eigenlijk steeds verder wordt doorgevoerd? Nou ja, dus dat, toen is in 2021 is die, is die stap gemaakt van, van nou, nou, nou 14 kringen. Ja. Um, en een ander heel belangrijk element was het zogenaamde dubbel werkgeverschap. Dat de lokale bankdirecteuren... Ze hebben in feite twee bazen hadden. Enerzijds moesten ze verantwoording, moeten ze verantwoording, moesten ze verantwoording afleggen aan Utrecht. Maar tegelijkertijd ook aan een lokale raad van commissarissen. Die benoemd was door de leenraad. Ja. Het dubbel werkgeverschap. Ja. Nou, en wat er, wat er nu gebeurt. De plannen die er nu voor liggen. En dat was eigenlijk die lokale verankering. Die, uh... Ja, ja die, die lokale verankering die uitzicht met name in die ledenraden. Ja. En de, de lokale commissarissen die benoemd worden door de, door door de, de, leden. door de ledenraad. En die dan ook dus toezicht houden op zowel de commerciële als de maatschappelijke performance van de, van de lokale banken. Ja, nou, en daar, daar zit ook hun maatschappelijk kapitaal. Hè? Dus op uh, al, al dat hele netwerk wat ze ja, hebben. Ja, hè? Ja. Dus, dat, dat, dat zijn de middenstanders, de boeren of mensen, IT-ondernemers. Ja. Of mensen die in de regio heel actief zijn. En maar daarom zei ik, oké, okay, je hebt natuurlijk leden en leden. In principe ja. heb je natuurlijk ja, iedereen die een die, ja. die hypotheek heeft. Dus, uh, hè, is een, uh, ja, je, je, je moet je wel aanmelden. Je, je moet je aanmelden, ja, maar ja, je ja, ziet ja. dat er heel veel van dat soort leden zijn. Ja, ja. En, maar je hebt ook en natuurlijk echt een hele, laten we zeggen, actieve uh, ja. achterban. Ja, dus je kunt, de eerste plaats moet je je opgeven als lid. Ja. En vervolgens word je dan uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Ja. Daar wordt dan zo van alles nog wat besproken. En uiteindelijk verkiezen die ledenvergaderingen ja. de ledenraad. En die ledenraad, die zijn... Maar die worden bij sommige banken heel serieus genomen. Maar sommige ook weer niet. En de ondersteuning van die ledenraden is ook afgenomen in de afgelopen, uh, nou, de afgelopen tien jaar. Ja. Uh, dus daar zie je wel dat het dat, 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 dat Hoe zit het met de, 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 uiteindelijk de risico... Is, uh, He, dus is, die, die boeren vroeger die konden geen geld kwijt zijn, om het zo maar te noemen. He, wanneer ze samen zo'n klein bankje ja. oprichten. <laughs> hoe, hoe zit dat nu eigenlijk binnen die coöperatieve structuur? Nou, die, we, 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 dat, dus, die zijn is, is de raad, net zoals elke andere bank. We hebben een, een systeem in Nederland waarbij dus iedere spaarder, zeg maar... Ja, gewoon een, die garantie krijgt van de die, overheid. Die, die, die de garantie ja. voor 100.000 euro heeft. Nou, ja. dat, 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 dat geldt ook voor de Rabo. Ja, ja. Uh, dus daar, daar, is, daar, is, daar is geen verschil. Nee, maar het is niet zo dat jij, dat jij bij moet springen wanneer... Uh, want, want, Als lid, nee. Ja, dus, nee. Tot, tot de jaren negentig was het nog wel was zo. Dat nog wel zo, precies. Je, tot de jaren negentig had je 400.000 echte leden 
Die hadden ieder ook nog een aansprakelijkheid van 2500 gulden. Uh, wat ze zouden kunnen kwijtraken als ze ja, 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 dat zou nog handen. Maar, maar dat, die is dus met die enorme groei. Is dat, dat, dus, is, uh, dat is helemaal verdwenen. Ja. En, 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 en toch naar, naar een afronding toe. Hè. Dus ja, jij, jij zegt, uh, nou wat we nu zien is eigenlijk de, een volgende uh, ja, eigenlijk, uh, verandering in de bestuursstructuur die, uh, die, op, uh, die, die nu op handen is. Uh, en jij vreest eigenlijk nu voor het coöperatieve karakter. Nou, ik zeg niet dat, het, dat, het, dat in één keer de corporatie nu de nek om wordt gedraaid. Maar ik, wat ik zie is in 2016, de, de onder druk van de toezichthouder, vrijwillig in 2021 van, naar, van 80 banken naar, 16, naar 14 kringen. En nu van 14 kringen naar 5 regio's. <tus> uh, dus die, er wordt nu in 5 regio's, vanuit 5 regio's wordt nu de bank, in het, wordt, zou ja. de bank aangestuurd worden. Dus dat betekent dat, betekent, dat is een extra laag. Uh, terwijl, terwijl de reden om dit te doen, als je ook gewoon hoort wat, wat, uh, wat uh, de, de kraan zegt, de nieuwe CEO, dat is, de bank is te complex uh, en er moet meer verdiend worden. De verdiencapaciteit moet fors omhoog. Ze, ze hadden het toch volgens mij een aardig uh, rendement, hè? Dus, uh, volgens mij 23, ruim 4 miljard toch? Ja, ja 4,4 miljard voor. Ja. Ja, ja, nee, ja. Dat, was, dat, ook, dat was ook bij de Rabo heeft geprofiteerd. Van de rentestijging. Van die rent, ja, 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 ja. en die wisseling. Het rente ja. ja. het ja. verschil tussen in, in rente inlenen en uitlenen. Maar um, uh, er zijn drie dingen die nu, drie, die nu gebeuren. Eén, er komt in plaats van, van, 14, van 80 naar 14 en nu van 14 naar 5 regio's. Mm-hmm. Vanuit die regio's worden de, de, de banken uh, aangestuurd. En dan zegt de Rabo, ja, maar um, uh, het, het, wordt dus niet, het wordt niet vanuit Utrecht aangestuurd. Nee, het wordt vanuit 5 regio's aangestuurd. Maar ja, half vol, half leeg. Er werd aangestuurd vanuit 14 kringen. Nou, het en komt, nu, komt dus, steeds dus, verder dus van de, die lo- de, de, de lokale... Af, de, afsta- de afstand ja. vanuit de, de, de plek waar de bank wordt aangestuurd, de regio 5, wordt gewoon groter ten opzichte van die 14 kringen. Dat, ja. dat, dat is ontegenzeggelijk zo. Dat is één ding wat belangrijk is. Het andere is dat de lokale raden van commissarissen, die, die hebben nog steeds... Uh, die belangrijke rol om de lokale mm-hmm. directies, uh, uh, om daar toezicht op te houden. Commercieel performance en maatschappelijk performance. En die rol wordt hen ook afgenomen. Uh, dus die kringen die worden ontmanteld. Er zijn nog wel vergaderingen, maar die, die, hebben, die hebben geen formele rol meer. Uh, de lokale um, raad van commissarissen hebben niet meer, die krijgen nog wel informatie en, en die mogen meedenken. En die mogen zich een beeld vormen van de, van de klantbediening enzovoort. Maar hebben niet meer die, die toezichthoudende rol. Wat natuurlijk een belangrijke formele rol is. Ook vanuit de, de leden gezien. Want die zijn benoemd door de ja. leden. Dus dat, dat zijn twee hele belangrijke, uh, belangrijke veranderingen. Uh, nou ja, en ik heb al verschillende reacties gekregen op het artikel. De, de, de titel van mijn artikel, dat heb ik zelf niet bedacht. Maar er stond van, uh, gaat de bank nog voor winst of voor... Maatschappelijk, uh, uh, maatschappelijk belang. Uh, ik, wist, ik, had, ik wist het toen nog niet eens, maar uh, het is wel degelijk dat, dat winstgevendheid, rentabiliteit, verdienvermogen een van de, nog een van de twee leidende principes is. Uh, de leidende redenen voor deze beweging. Zeg je daarmee anders terug aan het begin van het gesprek dat eigenlijk het, het denken zoals dat binnen um, die uh, beursgenoteerde bedrijven en binnen die equity fonds eigenlijk zo opgeld deed, dat dat toch zich ook meester heeft gemaakt van, van deze coöperatie? Is dat je kritiek? Nou, daar, kijk, dus de, de zeg maar de de, 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 Vind je dus dat, 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 dat de coöperatie niet meer dan een echte coöperatie is? Nou kijk, het is natuurlijk niet, het is niet zwart-wit. Het is niet van, dat die in één keer de nek om wordt gedraaid. Want de, de, de essentie, het belangrijke elementen van die coöperatieve structuur... namelijk die algemene ledenvergadering... Ja. Die blijft, dat, 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 dat blijft nog. Uh, ook de coöperatieve directeuren blijven nog. Maar het wordt, het, de afstand tot de, tot de klanten, tot de leden... Ook dat de lokale banken wordt steeds, wordt steeds groter ten opzichte van de plek waar het waar bestuurd wordt. Uh, dus de, de, de zeggenschap van de lokale, wat ik al zei, raad van commissarissen, wordt ja. een, een stuk wordt, wordt ontnomen, wordt een stuk minder invloed daarvan. Maar is het niet ergens onvermijdelijk gegeven, dus die, die, wat ik zei, die, dat proces van globalisering, die digitalisering, uh, dat je gewoon naar zo'n schaalvergroting toe moet? Uh, ook, ook om je. je uh, je, je processen zeg maar, zo in te richten dat, dat je, dat je de, de controle ophaalt. Nou, kijk, ik heb het, <coughs> mijn leven lang ben ik, heb ik in de consultancy gezeten, ik heb grote bedrijven ja. geadviseerd. 
En wat ik, wat, wat ik heel vaak heb meegemaakt, is dan zijn er, dan zijn er performance problemen of, 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 of met de, de resultaten vallen tegen of de dingen gaan niet goed. En dan worden, worden er nieuwe harkjes getekend. We gaan een nieuwe structuur bedenken. Ja. Nou, het was een nieuw harkje, een nieuwe organisatiestructuur. Op zich verandert nog het gedrag van mensen niet. Uh, en het is een keuze. Je kunt ook vanuit uh, 14, vanuit Utrecht 14 kringen aansturen, om het zo maar te zeggen. In plaats van vijf regio's. Kan ook. Dat kost iets meer tijd. Um, maar uh, het, is, het is niet onmogelijk. Dus het is, het is wel een keuze om dat zo te doen. Maar jij denkt van dus, als je die 14 nou uh, eigenlijk, eigenlijk wat uit, uitholt. En, 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 want dat is eigenlijk wat er in jouw ja. ogen gebeurt. Dat daarmee ook het coöperatieve karakter onder druk komt te staan. Omdat je vanzelf meer top-down gaat. Uh, de afstand tot die leden veel, veel te groot wordt. Is dat je, is dat je bezwaar? Ja, ja, dus de, de afstand tot, tot de, de, de klant wordt. Of de, de, ja. de plek waar bestuurd wordt. De afstand van de plek waar bestuurd wordt. Die vijf regio's tot de lokale bank. bank tot de lokale ja. klant. Die wordt, die wordt groter. En de invloed, de indirecte invloed vanuit de leden of de ledenraad, via die raad van een commissarissen, neemt, ook, neemt af. He, dus niet ja. van, van, nee, van nee, 100 nee, naar dus, 0. Dat is helder. En, uh, en, 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 het is, en, en er zijn, <coughs> en dat is, dat is voor de winstgevendheid, voor de performance. Natuurlijk moet die bank goed presteren. En natuurlijk kunnen ze het zich ook niet permitteren. Het zou ook niet goed zijn om, mm-hmm. om, 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 om inefficiënt te worden of om... Uh, om, om, om slechte klantbediening te hebben enzovoort. Maar het is maar zeer de vraag of deze organisatorische verandering daar een bijdrage aan gaat, gaat leveren. Er wordt ook bijvoorbeeld gezegd door de kranen, um, er is te weinig uh, verantwoordelijkheidsgevoel in de bank bij de medewerkers. Nou ja, dat was nou net altijd de basis en het idee om mensen laag in de organisatie, ja. in die lokale bank, verantwoordelijk te maken. En het is maar de vraag in hoeverre je ja. ze verantwoordelijk gaat maken. Als je nog iets, ja. iets harder met de carrot en de stick vanuit vijf ja. regio's gaat aansturen uh, op performance in plaats van, uh, uh, in plaats van lokale zeggenschap. Ja. Uh, dus het is, het is een ontwikkeling die die kant uit gaat waarbij... Ja, het is grappig, want je ziet natuurlijk vergelijkbare ontwikkelingen ook in het onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook heel de medezeggenschap eigenlijk steeds problematischer wordt hoe, hoe groter je de, de, de locaties maakt. Omdat ja. je op een gegeven moment denkt, ja, ik zit in een scholengemeenschap en dat, is nu, dat zijn nu zoveel uh, plekken bij elkaar dat ja. Ja, ze weten niet meer wat er op mijn schooltje gebeurt. En dus die medezeggenschap die krijgt minder betekenis omdat die niet meer uh, lokaal verankerd is op zo'n school. Ja, de complexiteit, van, de, de complexiteit neemt exponentieel toe. Ja. Als, als bedrijven groeien, het is, het is niet alleen het onderwijs, het is ook met gemeentes. Ja, zeker. Dan, hebben, ja. dan worden de ja. gemeentes te groot en dan gaan we deelraden maken. Ja. Uh, er zijn ook verschillende, uh, in het onderwijs ook verschillende fusies, die zijn weer ontdaan. Ja. Die zijn weer, die zijn weer teruggedraaid. Vanwege die toenemen, toegenomen complexiteit en de onbestuurbaarheid. Nou, ik zeg niet dat Rabo nu hiermee onbestuurbaar wordt, want het bedoeling is juist om ze, om ze bestuurbaarder te maken. Maar dat is wel via het meer hiërarchische command-control model, weliswaar nog met invloed uh, van, uh, van de. Van maar wat de, zou van de je bent adviseur? Wat, wat zou je, uh, je zegt het ook in je artikel, maar wat zou je de bank dan adviseren? Nou ja, kijk, ik, 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 ik weet onvoldoende op dit moment van de, de bank. Ja, uh, wat, 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 het, wat de ideale oplossing is. Maar ik zou nog eens even heel goed kijken naar uh, in hoeverre het niet mogelijk is om de klantbediening, om te kijken wat is nou echt de oorzaak van die, er zijn problemen met de klantbediening. Het duurt geloof ik twee maanden voordat je een nieuwe rekening krijgt. Het moet, ja, nee, het, voor, het, het, voor het, bepaal, nee, ik, ik, ik daar, zelf ook dus, tegen dingen aan. Dus er, zit, er, ja. er, zit, er zitten echt problemen in ja. de klantbediening. Maar de vraag is of je dat nu gaat oplossen door uh, door, het, door het meer te centraliseren van, van een aantal van die processen en van boven ja, naar beneden. Ik, mo- ik moet dan denken aan de tijd dat ik uh, een hypotheek afsloot voor mijn uh, huis destijds. En, uh, in de jaren negentig. De, de, de eerste keer was op kantoor uh, in de Rapenburg bij de AB, uh, ABN AMRO. En dat, dat was echt een fluitje van een cent. En dat ja. en, en, en was echt zo geregeld. Die man ja. kende me en weet je, dat ging allemaal helemaal goed. En de tweede keer moest ik nog een, 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 voor, voor een verbouwing een, een tweede hypotheek erbij. Toen hadden ze het gecentraliseerd. Nou, het is één ellende geworden. Ja. Ik kende, er moest iemand uit Haarlem komen. En het was echt ja. een... Uh, hey, de, de afstand... En het heeft veel meer werk gekost. Ja. En, en toestanden. Dus het, ja. het, 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 daar had je wel al dat, dat effect. Ja. Dat ik dacht van, is dit nou efficiënter? Is ja. dit, uh... Ik hoorde een voorbeeld vorige week van een bankdirecteur. Um, die, er was het, een hypotheek of een kredietaanvraag was geweigerd ja. door een belangrijke klant. 
En dat was niet door hem geweigerd. Het was de directeur ja. van een van die 80 banken, dus niet de minste. Maar dat was geweigerd op, uh, door Utrecht. En hij kon, het, de, hij kon het zijn eigen klant niet uitleggen. Hij nee. kon niet uitleggen. Nee. Uh, dus nu is dat hij het ja. zo bes- dus al, al, niet besloten. Niet, niet uitleggen ja. waarom die klant die dat, 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 dat krediet niet had gekregen. Nou, ja. dat was vroeger natuurlijk ondenkbaar. Nou, en... Uh, en dit soort problemen, maar goed, je kan die, worden, dat, niet, die ja. worden niet opgelost door op regioniveau ja, ja. Okay. opeens. Uh, Oké, okay. opeens... dus je zegt eigenlijk, het is een verkeerde antwoord op een reëel probleem. Ja, er is een probleem met de klantbediening. Ja. Uh, maar dit is niet, de, die, wordt, die wordt niet de, door, door het weghalen van bevoegdheden van de lokale raden van commissarissen. En door het inrichten van, vier regio, van, van vijf regio's. Ja. Uh, met command control en meer afstand en meer, meer hiërarchie ja. uh, nou, nou, en, en nog meer angst. Uh, ja. Nou, wordt... nou, nou uh, be- be- begonnen we dat je juist ziet dat er een soort herwaardering van die coöperatie. Uh, ja. Daar wil ik me eigenlijk ja. mee afsluiten. Van, van, uh, eh, 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 zeg je daarmee ook dat dit tegen een bepaalde manier tegen een maatschappelijke trend ingaat? Of, of, of is dat te veel gezegd? Nou ja, kijk, wat, wat ik wat, wat het, waar, waar het op lijkt is dat dus de bank steeds meer gaat richting een, een gewone uh, ja. standaard command control uh, hiërarchische van bovenaf aangestuurde bank. Um, nou, en dat gaat wel in tegen de trend dat, er, dat men af wil van het aandeelhouders kapitalisme waar we ja. begonnen waren. Ja, precies. Dat, er, dat mensen op allerlei manieren vragen in het economisch verkeer, maar ook in het, in, in het, in het politieke domein, naar nou, meer betrokkenheid, meer, uh, ja, binding. meer, meer binding, uh, meer, meer lokale verankering. Dit gaat wel tegen die, die trend in en tegen die behoefte in. Um, en in die zin is het, is het geen, 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 ook, geen goede ontwikkeling en is, het, is die ook niet noodzakelijk. Het is... Ik heb met verschillende mensen gesproken, ook op het hoogste niveau. Het is mij niet duidelijk geworden dat, dat, deze, dat dit de oplossing is voor het probleem van slechte, bijvoorbeeld slechte klantbediening. Of voor de, de, de complexiteit. Maar ja, ja, tenzij je zegt, ja, inderdaad, 14, met 14, 14 banken aansturen in plaats van 5 is iets complexer. Maar er staat ook heel, er staat ook heel wat te, tegenover. Ja, ja. Zeer de, zeer, ja. Zeer de vraag. Nou ja, je kan ook zeggen van uh, het, is, het, is, het is misschien ook wel de, 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 dat wat de problemen heeft veroorzaakt, hè, uh, waardoor je nu die, het vraagstuk rond die klantbediening uh, hebt, dat, dat wordt eigenlijk nog, misschien nog wel een keer herhaald. Van, heb je het, het probleem voldoende geanalyseerd in zijn... Um, ja. Dat is eigenlijk wat, wat jij ook zegt. Ja, ik heb, de stuk, ik heb stukken, interne stukken gezien, uh, onder andere <laughs> een... 95, um, docu- 95 PowerPoint pagina's mm-hmm. door, uh, uiteindelijk door, uh, door McKinsey geschreven, die hiervoor ingehuurd zijn. Dus niet de eerste consult waar je aan zou denken nee. als het over de inrichting van, van, van de coöperatie gaat. Het is niet, nou ja, ik heb mijn leven lang in die wereld gewerkt, eindeloos van dat soort documenten mm-hmm. gemaakt. Het is, het is niet te volgen. Het is over complexiteit gesproken. Ja, ja. Het is gewoon... Het is, nee, daarom het dus, is, het is, het is een, een grote mist. Uh, die, dit is niet te begrijpen. Mensen in de bank begrijpen ook niet als ze dat stuk lezen... wat er nou bedoeld was. Omdat, te, omdat er ook gezegd wordt... we willen hiermee de coöperatie versterken. Nou, dat is hypocriet. Dat is echt niet waar. Dit is niet... De bedoeling is niet... en de facto is het ook niet zo... dat de coöperatie hiermee wordt versterkt. Dat is, objectief. Dat is een sterke claim. Ja, nou, dit is een sterke claim van de bank om dat te zeggen. Ja, maar ook voor jou om te zeggen dat het niet zo is. En mijn claim is niet zo sterk, want ik heb net aangegeven op basis van de feiten dat, 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 dat die claim onterecht is. Omdat ja. zeggenschap wordt afgenomen, omdat de afstand ja, ja. van de klant ja, groter ja, okay. wordt, ja. omdat er wordt gecentraliseerd. Het versterkt in ieder geval niet de coöperatie. Nee. Uh, of of wat, je er ook van, wat je er ook van mogen vinden. En nou ja, de, ik ben ook niet de enige die er zo over denkt. Er misschien één... Uh, niet de eerste, de beste. Ik sprak onlangs een voormalig CEO mm-hmm. van, uh, van de Rabobank. Uh, die, schre- die, die reageerde op mijn artikel. Ja. En die zei in één zin. Uh, ik vrees, uh, Kees, dat je gelijk hebt met je analyse. Dat de, 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 coöperatie, de coöperatieve gedachte, het ideaal van de coöperatie, stap voor stap wordt, uh, wordt aangetast. Dus als een voormalig CEO van de Rabobank zegt dat hij vreest dat dat... Dat het uh, die kant uit gaat. En uh, hij kan het weten, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, nou ja, uh, dan, uh, uh, dat, is dan, dat, dat is natuurlijk wel tekenend. Ja. Nou, laten we hopen dat in ieder geval uh, um, jouw uh, oproep, want dat is het toch eigenlijk. Ja. Uh, dat, ja. dat in ieder geval uh, te denken geeft binnen de organisatie. Dat men dat nog eens op een rij gaat zetten. 
Want uh, ja, het was een unieke bank. Hè? Of het, het is een unieke ja, bank. Ja, het is nog een unieke bank. Ja. Het is echt de vraag. En, mijn, en ik denk dus van niet. Dat dit is niet de oplossing voor de problemen die er zijn. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.